ข้อที่134จากรูปพื้นที่ทางแสดงในรูปกำกับข้อใดไม่ถูกต้องตรงนี้เราจะหา x bar y bar นะครับก็ทำตารางแบบนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ผมให้เป็น1พื้นที่ว่างตรงนี้ผมให้เป็น2นะครับทีนี้เรามาหาเซนทรอยของชิ้นที่1นะครับเซนทรอยในแนวแกน x นะตรงนี้เป็น2เมตรนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะได้เท่ากับ1 y นะ y ตรงนี้สูง2เมตรบวก 1.5 เมตรเป็น 3.5 ครับเพราะฉะนั้นครึ่งหนึ่งนะครึ่งหนึ่งมันก็จะได้ 1.75 นะตรงนี้ได้ 1.75 พื้นที่นะครับ2คูณ 3.5 ก็จะได้เท่ากับ7ชิ้นที่สองนะชิ้นที่สองเซนทรอยในแนวแกน x ตรงนี้เซนทรอยในแนวแกน x เนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้นะผมมาตรงนี้แล้วกัน 4r หารด้วย3พายนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ตรงนี้รัศมีเท่ากับ1เมตรนะครับ 4r หาร3พายนะกดเครื่องที่เลขออกมาก็จะได้เท่ากับ 1.58 นะ 1.58 นะแกน y อ่าครึ่งหนึ่งของเออไม่ใช่นะครับแกน y เป็นตรงนี้นะ2เมตรนะพื้นที่พื้นที่ก็จะเป็นตัวนี้นะพาย r ยกลัง2ส่วนสองนะครับก็จะได้เท่ากับ 1.75 1.57 นะครับ 1.57 ตรงนี้เราจะลบออกนะเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ว่างนะครับเพราะฉะนั้นใส่ลบเข้าไปทีนี้ x a นะครับน,นี้ก็จะได้เท่ากับ7 1.75 คูณ7ก็จะได้เท่ากับ 12.25 1.58 คูณลบ 1.57 ก็จะได้เท่ากับ 2.48 นะลบ 2.48 y a 2คูณลบ 1.57 ได้เท่ากับลบ 3.14 นี่ก็บวกกันนะเจ็ดลบหนึ่งจุดห้าเจ็ดห้าจุดสี่สามนะครับนี่เจ็ดลบลบว่าสองจุดสี่แปดสี่จุดห้าสองสิบสองจุดสองห้าลบสามจุดหนึ่งสี่เก้าจุดหนึ่งหนึ่งนะครับ x bar เท่ากับ 4.52 หารด้วยผลรวมของพื้นที่นะ 5.43 เท่ากับกดเครื่องคิดเลขมาก็จะได้เท่ากับ 0.83 เมตรนะ y bar จะเท่ากับ y a หารด้วย a นะครับ 5.43 ได้เท่ากับ 1.68 เมตรทีนี้เรามาดูนะครับตรงนี้คำกล่าวข้อใดไม่ถูกต้องนะข้อหนึ่งพิกัดของจุดเซนทรอยทางด้านแกน x เท่ากับ 0.83 ใช่ไหมใช่นะครับมาดูข้อสามก่อนพื้นที่ทั้งหมด
ได้เท่ากับ 5.43 ตารางเมตรใช่ไหมนะใช่นะข้อนี้ถูกข้อสี่พิกัดของจุดเซนทรอยด้านแกน x มีค่าเป็นครึ่งหนึ่งของพิกัดเซนทรอยของแกน y ใช่ไหมครับเซนทรอยของแกน x ได้เท่ากับครึ่งหนึ่งของแกน y ไหม 4.52 ก็ได้นะครับ 4.52 คูณ2ก็จะได้ประมาณ9ประมาณนี้แหละ 9.16 นะข้อนี้ก็ถูกข้อ2ตรงนี้นะครับพิกัดของจุดเซนทรอยทางด้านแกน y เท่ากับ 1.3 เมตรตรงนี้เราได้คำตอบ y บาร์เท่ากับ 1.68 เมตรนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ผิดนะตรงนี้นะครับ